এখানে শত শত মানুষ পাস করে আসতেছে আমাদের ভিতরে অনেকের ভিতরে এক ধরনের ভয় কাজ করে যে আসলে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা হয়তো খুব কঠিন আসলে কিন্তু কঠিন না আপনি যেই ব্যাংকে যে কাজ করতেছেন আপনার প্র্যাকটিক্যাল যে অভিজ্ঞতা আছে সেগুলি যদি কাজে লাগান তাহলে কিন্তু আসলে এখানে আপনার কিন্তু সাকসেস অবধারিত অনেকে অনেক পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং যারা একদম নতুন কারণ এখন আপনাকে করতেই হবে বাধ্যতামূলক প্রথম দুইটা পেপার হ্যাঁ মনিটারি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এটা কিন্তু নতুন অ্যাড হয়েছে এটা আগে ছিল না দেন হলো গভর্নস ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এটাও কিন্তু নতুন অ্যাড হয়েছে প্রিন্সিপাল অফ ইকোনমিক্স সেটা আগেও ছিল লস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ জেনারেল ব্যাংকিং সেটা আগে হয়তো ব্যাংকিং ছিল এখানে জেনারেল ঢুকানো হয়েছে এটা নতুন এটাও পুরান বিজনেস কমিউনিকেশন ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এটাও পুরানো এবং অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ও এম এটাও পুরানো তার মানে এই দুইটা নতুন আসছে এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন এই পেপারগুলে যে মডিউলগুলি রয়েছে আমি এখানে লিখেছি যে এটা সাতটা মডিউল আছে এবং টপিক্স আছে কিন্তু ছত্রিশটা আমরা দেখব নিচে যেন দেখেন গভর্নস ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেটা রয়েছে মডিউল আছে আটটা টপিক্স সাতাত্তরটা তারপর প্রিন্সিপাল অফ ইকোনমিক্স মডিউল সাতটা আসলে এক একটা মডিউল ধরেন চাপটার ধরতে পারেন আপনি সাতটা আছে এবং টপিক্স আছে আটান্নটা ঠিক একইভাবে লস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ জেনারেল ব্যাংকিংয়ে এখানে মডিউল হচ্ছে বারোটা এটা দুইটা পার্টে ছয়টা ছয়টা করে বারোটা এবং এখানে আবার প্রায় ছাব্বিশ সাতাইশটা ল আছে এটা আন্ডারে এবং টপিক্স আছে একশো আঠারোটা এবং বিজনেস কমিউনিকেশন ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ছয়টা মডিউল বাউন্নটা টপিক্স এবং অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পাঁচটা মডিউল এবং সাতাত্তরটা টপিক্স রয়েছে এইখানে আমরা টোটালি দেখি যে প্রায় ফোর্টি ফাইভ মডিউলস রয়েছে আমাদের টোটাল ছয়টা পেপারে এবং চারশো আঠারোটা টপিক্স রয়েছে এটা একদম সিলেবাসের সাথে বিল্ট ইন এখানে এটা বেশি দেখে আসলে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই এই যা আছে সব কিছু কিন্তু আপনি আমি কন্টিনিউ কাজগুলি করে যাচ্ছি প্র্যাকটিক্যালি আপনি কাজ করতেছেন আপনার শাখায় অথবা হেড অফিসে যেই ডিপার্টমেন্টেই থাকেন না কেন ব্যাংকের জিনিসগুলি তো অটোমেটিকলি আপনাকে জানতে হয় বিআরপিডি সার্কুলার আপনাকে জানতেই হবে নাহলে ব্যাংকে কাজ করতে পারবেন না তো অতএব এই সব জিনিসগুলি কিন্তু এটার ভিতরে ঢুকানো আছে আপনি যদি সব জিনিসগুলি প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিসের মাধ্যমে নিয়ে আসেন কাজ করেন আমরা মনে হচ্ছে যে আসলে অনেক বেশি আসলে কিন্তু খুব একটা বেশি না প্র্যাকটিক্যালি আমরা এই কাজগুলি করছি আর এবং আপনি আমি জানি যে আমাদের এটা দুইটা টায়ারে কিন্তু আমাদের এই সার্টিফিকেশনটা হয় আর এটার নামটা কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে আগে ডিপ্লোমা বললে এখন কিন্তু হচ্ছে ব্যাংকিং প্রফেশনাল এক্সামিনেশন এটা কিন্তু প্রফেশনালি চলে আসতেছে এবং বছরে দুবার হয় পেপারগুলির যেমন এটা একটা নতুন যে পেপারটা আসছে মনিটারি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এই পেপারটার আপনি দেখেন যে আমরা যদি সিলেবাসে যে আইটেমগুলি রয়েছে একটু যদি সেগ্রিগেট করি আমাদের পড়ার স্বার্থে যেমন আপনি দেখবেন প্রথম মডিউল বা চ্যাপ্টার ওয়ানে মানি অ্যান্ড মনিটারি সিস্টেম হিসেবে এখানে বলা হয়েছে এর আন্ডারে কিন্তু ছয়টা টপিক্স রয়েছে একটা হচ্ছে প্রথমে কনসেপ্ট অ্যান্ড ফাংশন অফ মানি মানে কনসেপ্টটা এবং মানির ফাংশন কি সেটা আপনাকে আমাকে জানতে হবে এবং এটা কিন্তু আসলে আপনি আমি জানি হয়তো ওইভাবে লেখা হয় নাই এখন আমাদের লিখতে হবে এই টাকার প্রকার ভেদ কয়টা কাইন্ডস অফ মানি ডিমান্ড ফর মানি এই যে মানির সাপ্লাই ডিমান্ড যে হচ্ছে এই যে এটা ডিমান্ড ফর মানি মানির ডিমান্ডটা তারপর হচ্ছে মেজারমেন্ট এই যে আবার আছে যে ন্যারো মানি এবং ব্রড মানি কোনটা তারপরে এই ধরনের যেমন সেন্ট্রাল ব্যাংক অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক এগুলো তো আমরা জানি তারপরও এখানে যে সিস্টেমেটিকভাবে এখানে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে এবং ক্রিয়েট অফ মানি বাই কমার্শিয়াল ব্যাংক এই কমার্শিয়াল ব্যাংক আমরা যে ডিপোজিট নিচ্ছি আবার লোন দিচ্ছি এখানে যে কিভাবে মানি ক্রিয়েট হচ্ছে ধরেন একটা টাকা কিভাবে রোলিং হয়ে এটা মানিটা আরও জেনারেট হচ্ছে আরও বাড়তেছে কতটা পর্যায়ে গিয়ে সেই জিনিসগুলি এখানে এটার সাথে হয়তো ছোট ছোট ম্যাথ আছে যে আপনি দেখায় দিতে হবে যে এইটা ক্রিয়েশন অফ মানি কিছু অঙ্ক এখানে ছোট ছোট অঙ্ক কনসেপচুয়াল আই কেট দেন হলো পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে পেমেন্ট সিস্টেম যে কনসেপ্ট যেটা রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সেই পেমেন্টের বিষয়গুলি জানা আপনি কিন্তু কাজ করতেছেন 
আপনি বিএফটি এ কাজ করতেছেন তারপর আরো আরো কাজ করতে ইভেন এই যে गवर्नमेंट ট্রেজারি ফাংশনে কাজ করছেন যেমন এই চালান আপনাদের প্রত্যেকটা শাখায় নেওয়া হচ্ছে যা এক সময় হতো ছিল না এক সময় এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের 9টা শাখায় এবং সোনালী ব্যাংকের সিলেক্টিভ প্রায় 500 কতগুলি শাখায় নেওয়া হতো এবং সেটা কিন্তু मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो सॉफ्टवेयर टा चालू करें चे जो टल एसीएस ऑटोमेटेड चालान सिस्टम शेटाउ किन्तु एक टा एटर माध्यमे किन्तु गवर्नमेंट ट्रेजरी फंक्शने सब टाका गुला जमा होते हैं एक टा गवर्नमेंट एर एक्शन सीएनओक बेटा गवर्नमेंट एर रेवेन्यू आर्निंग एर सोर्स रहें चे गवर्नमेंट एर जा किस एक धोने जिनिस गवर्नमेंट के ज्योतु रेवेन्यू आसे एक शुमाय हो तो ये सिस्टम एर माध्यम में आज बैग यार मैं डिसिप्लिन आना रह जोनो फाइनेंशियल लेवंग ये टा गवर्नमेंट के एक टा अकाउंट जमा होते हैं सेंट्रल बैंक के ट्रेजरी अकाउंट जमा होते हैं अपना दिन शेष अपने किंतु अपना सॉफ्टवेयर जोखन এই যে এই যে সিস্টেম যে একটা ডেভেলপ হয়েছে সেই জিনিসগুলো আপনাকে আমাকে জানতে হবে ডিফারেন্স পেমেন্ট অপশন আমরা পেমেন্ট বিভিন্ন ভাবে করতে পারি আর এই যে ডিফারেন্স পেমেন্টস ক্যাশের মাধ্যমে যদি পেমেন্ট করা হয় চেকের মাধ্যমে করা হয় ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড মোবাইল পেমেন্ট অনলাইন পেমেন্ট ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এই সবগুলো সুবিধা অসুবিধা সেই জিনিসগুলো এখানে জানার জন্য বলা হয়েছে তারপর ইভোলিউশন এন্ড গ্রোথ অফ বাংলাদেশ পেমেন্ট সিস্টেম আমাদের যে ন্যাশনাল পেমেন্ট গেটওয়ে আছে ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেম এটা কিভাবে এই পর্যন্ত আসছে দা গ্রোথ সেই জিনিসগুলো আমাদের এখানে জানার জন্য এজ এ ব্যাংকার হিসেবে আপনাকে আমাকে জানতে হবে সেই জানার জন্য কি এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম সম্পর্কে বলা হয়েছে আমাদের তৃতীয় চ্যাপ্টারে বা আমরা মডিউল 3 তে ফাইনান্সের কনসেপ্ট নিয়ে আসা হয়েছে ফাইনান্স জিনিসটা কি ফাইনান্স আপনি এখানে আমরা সবাই বিভিন্ন ভাবে আমাদের লাইফে একটা লেখা পড়া করে এখানে এসেছি যে যে ডিসিপ্লিন থেকে আসি না কেন আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলি জানা আমরা অনেক জানি এবং আরো জানতে হবে তো ফাইনান্স ছাড়া আসলে উপায় নেই আমরা ব্যাংকে যারা কাজ করি আমাদের আসলে সবকিছু টাকা পয়সা নিয়ে কাজ এবং এখানে ফাইনান্সও কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত তারপরে মডেল অফ ফাইনান্স ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট দেন হলো कॉन्सेप्ट ऑफ़ फाइनेंशियल सिस्टम, आमादेर देशर फाइनेंशियल सिस्टम क्या मोन? अब आर इतने साथे आमादेर जोरी तो होलो, जब वो नाम रजे अकाउंट फॉर कोरी, आमादेर किसु कॉन्सेप्ट्स वाला से আমরা ক্যাশ বেসিস আছে অ্যাকুরাল বেসিস আছে गवर्नमेंट অ্যাকাউন্টসটা হচ্ছে ক্যাশ বেসিস আর আমরা যেটা করি সেটা হলো অ্যাকুরাল বেসিস তো রিলেশনশিপ ইজ এ ফাইনান্স মনিটরি এন্ড পেমেন্ট সিস্টেম দেন হলো আমাদের যে ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলি রয়েছে বাংলাদেশে সেই জিনিসগুলির সাথে এটা গঠন প্রক্রিয়া কিভাবে হয় লাইসেন্সিং কিভাবে হয় তারপরে আমাদের যে ফাইনান্সিয়াল মার্কেট রয়েছে ইনস্ট্রুমেন্ট কি की की आसे खाने ये जिनिस गुली ने ये चैप्टर रे आश्चर्य आलोचना देन होलो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर सुपर स्ट्रक्चर अमादे जे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मोन शे जिनिस गुला एवं फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ बांग्लादेश एक्सक्लूसिवली बांग्लादेश के फाइनेंशियल सिस्टम टक क्या मोन जेट हाथो सेंट्रल बैंक के वेबसाइट ही रोए से हाथो आम्रा को अखुनो पोरी नहीं शे जिनिस गुली किन ताशो लाखुन पोर्ट हो गया मादे देन होलो फाइनेंशियल इनस्टिट्यूशन এই যে ব্যাংকিং এবং নন ব্যাংকিং এর এদের ফাংশন কি এবং তাদের গ্রোথ কি এরা কি কাজ করে যেমন আপনি আমি যে কাজ করতেছি অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি সেটাই কিন্তু আমার ফাংশন এবং এর গ্রোথ কিভাবে কোথা থেকে আজকে কোথায় আসছে যেমন ধরেন 61 নাম্বার অফ ব্যাংকস এখন রয়েছে আমাদের এক সময় হয়তো ছিল না রাষ্ট্রত্ব ব্যাংকই ছিল প্রথম তো এই রকমের জিনিসগুলি আমাদের জানতে হবে ফাইনান্সিয়াল মার্কেট সম্পর্কে জানতে হবে ফাংশন অফ ফাইনান্সিয়াল মার্কেট ফাইনান্সিয়াল মার্কেটের ফাংশন কি ক্লাসিফিকেশন যেমন মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট এই দুইটার ভিতর তফাতটা জানতে হবে আমরা এটা সে জানি যে আসলে মানি মার্কেটটা হচ্ছে শর্ট রানের জন্য এবং ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে লং রানের জন্য আমরা জানি যে ক্যাপিটাল মার্কেট আসলে হলো লং টার্মের জন্য যেমন আপনি একটা প্রজেক্ট লোন দিলেন 
20 বছরের জন্য বা 10 বছরের জন্য আপনি কোথা থেকে টাকা দিলেন টাকাটা দিলেন কোথা থেকে দিলেন হলো আমাদের ইনভেস্টরের যারা আমরা ডিপোজিটর আছে তাদের টাকা থেকে আমরা দিছি এখন ডিপোজিটর যে কোনো সময় সে কিন্তু টাকা উঠিয়ে নিতে পারে তো এইখানে কিন্তু আসলে এই যে শর্ট রান লং রান এটা একটা মিসম্যাচ হয় তো সেটাকে আসলে কভার দেওয়ার জন্য ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে লং রানের জন্য আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য আসলে আমাদের মানি মার্কেট আর মূল ক্যাপিটাল যদি এগুলো বিতর্ক আছে এক এক ভাবে এক এক জনে বলে তারপরে কিছু এই জিনিসগুলো আমাদের জানা যে ক্যাপিটাল মার্কেটের মার্কেটটা কি কেন হয় এটার কাজ কি এবং মানি মার্কেট তো আমরা জানি এবং ব্যাংকিং সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স মার্কেট দেন প্রাইমারি মার্কেট সেকেন্ডারি মার্কেট এই জিনিসগুলো এইটা কিন্তু আসলে ক্যাপিটাল মার্কেটের পার্ট প্রাইমারি মার্কেট হচ্ছে আমরা হয়তো সামনে আলোচনা করবো যেহেতু মুখে যেটা আসতে বলে যাচ্ছি প্রাইমারি মার্কেট হচ্ছে যে ক্যাপিটাল মার্কেটে মাত্র নতুন আসতেছে আইপিওর মাধ্যমে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে যখন এই আপনার ব্যাংকও যখন প্রথম আসে ক্যাপিটাল মার্কেটে যখন প্রথম আসে তখন ছিল সে প্রাইমারি মার্কেটে আসা আইপিওর মাধ্যমে আসছে এখন কিন্তু এই যে মার্কেটে লেনদেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট এখন এই সেকেন্ডারি মার্কেটে আপনি ইনভেস্ট করা যায় এখানে কোট করা যায় এটা কোটেড ইনক্লুডিং ওটিসি মার্কেট ওটিসি মানে হচ্ছে ওভার দ্য কাউন্টার যদিও আমাদের যে ওটিসি মার্কেট রয়েছে সেটা হয়তো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে এখন আমাদের আরও অল্টারনেটিভ কিছু মার্কেট এসেছে সেগুলো হয়তো সুযোগ থাকলে আলাপ করব মাইক্রো ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যাক্রো ক্রেডিট মার্কেট তারপরে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট সেটা এই জিনিসগুলি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এরপর এফ যেটা এফ মানে আসলে এখানে ছয় নম্বর চ্যাপ্টার যেটা ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ইসলামিক ইকোনমিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এটা আন্ডার দ্য ইসলামিক প্রিন্সিপাল অফ ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এখানে যে আমাদের প্রোহেবিশন অফ ইন্টারেস্ট রিক্স শেয়ারিং ইত্যাদি এই জিনিসগুলি এটার এই চ্যাপ্টারে আন্ডারে আছে রিলেশনশিপ বিটুইন রিলিজন অ্যান্ড ফাইন্যান্স ইন ইসলাম সোর্স অফ শরিয়া ল শরিয়া ল কোথা থেকে আসছে সোর্সগুলি ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোথায় আছে আমাদের দেশে কি আছে আমাদের এখন অনেক ব্যাংক ইসলামিক দিকে অনেক ব্যাংক ঝুঁকছে এবং অনেক ব্যাংকের কিন্তু ইসলামিক উইন্ডোসও রয়েছে এরপর যেটা জি আমাদের রয়েছে এখানে হচ্ছে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফাইন্যান্সিয়াল মনিটারি অ্যান্ড পেমেন্ট সিস্টেম এর আন্ডারে প্রায় চার আপনার টপিক্স রয়েছে রোল অফ বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের এই ক্ষেত্রে রোল কি তার মানে কি আপনি সেন্ট্রাল ব্যাংকের রোলটা এখানে জানা এটা কিন্তু আপনি অন্য কোথাও না কোথাও পড়ছেন এটার সাথে এসে একটা ম্যাচ মানে ম্যাচ করাই দিতে হবে রোল অফ বিশ্যাক এটা হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাজ কি সে হলো ক্যাপিটাল মার্কেটের রেগুলেটর আর ব্যাংক হচ্ছে আমার মানি মার্কেটের রেগুলেটর ব্যাংকগুলির রেগুলেটর রোল অফ ইদ্রা এই যে ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তার রোল কি সেও একটা রেগুলেটর ইন্স্যুরেন্সের রোল অফ এম আর এ মাইক্রো ক্রেডিট অথরিটিস এগুলি যেমন মনে করেন এরা কিন্তু রেগুলেটর যেমন আপনি মনে করেন যেমন আপনার ব্যাংকটা এটা একটা ব্যাংক তাই রেগুলেটর কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক আবার এটা কিন্তু লিস্টেড তার কিন্তু রেগুলেটর আবার সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আবার যদি ধরেন রূপালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংকের নাইন পারসেন্ট শেয়ার লিস্টেড বাকিটার মালিক কিন্তু গভর্নমেন্ট যেমন অন্য অন্যগুলো সোনালি জনতা অগ্রণী বিডি বিল এগুলি কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট গভর্নমেন্ট মালিক মনে করেন রূপালী ব্যাংকের ক্ষেত্রে তার কিন্তু রেগুলেটর আর একটা বেশি কোনটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স এফ আইটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট ডিভিশন সেটা হচ্ছে রেগুলেটর কেন কারণ এটার মালিক হচ্ছে গভর্নমেন্ট আবার এই যে ব্যাংকগুলো যেগুলো আপনারা প্রাইভেট ব্যাংকে ফেস করেন না যেটা সরকারি ব্যাংকে ফেস করতে হয় যেটা আছে কমার্শিয়াল অডিট যেটা রয়েছে এবং এই অডিটের সর্বশেষ সমাধান হয়ে গিয়ে যেটা যদি সমাধান না হয় পাবলিক পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি যেটা রয়েছে সংসদের সেখানে গিয়ে সর্বশেষ সেখানে কাজ করতে হয় মানে যেটা হয়তো প্রাইভেট ব্যাংকে যারা আছে এরা কিন্তু এটা ফেস করেন না যেটা গভর্নমেন্ট ব্যাংকে ফেস করতে হয় তো এই রকম এর আসলে এক একটা অথরিটি আছে এক এক রকম এবং এক একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য এক একটা ইয়া তবে যেহেতু ব্যাংক তার মূল রেগুলেটর বাংলাদেশ ব্যাংক এবং লিস্টেড যেহেতু 
তাই এটা হলো সিকিউরিটি মার্কেট রেগুলেটর বিশাক হচ্ছে রেগুলেটর তাহলে আমরা এই জিনিসগুলি আসলে জানতে হবে এই নতুন এই পেপারটায় এবং এর জন্য কিন্তু আপনার কিছু পাঠ্য দিয়ে দিয়েছে রেফারেন্স হিসেবে আপনার বলছে দা মনিটেরিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম তারপরে হচ্ছে দা ফিউচার অফ ইকোনমিক সম্পর্কে লেখা আছে দেন হলো এই রকমের ইসলামিক ব্যাংক এগুলো আসলে এক একটা হয়তো এক একটা চ্যাপ্টারকে কাভার করছে আপনি যদি ওয়েবে সার্চ দেন এটা ম্যাক্সিমাম আপনি পেয়ে যাবেন আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি যে এই জিনিসটা আসলে মেনুয়াল আকারে এটা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে ধরে মেনুয়াল আকারে আমরা হয়তো এইভাবে এভাবে কিন্তু এগিয়ে নেওয়া যায় প্রত্যেকটা জিনিস এভাবে গুছানো সম্ভব আসলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অবশ্য তো সেটা আস্তে আস্তে এটা হবে তাহলে এটা আমরা একটা পেপার নিয়ে আলাজ করলাম যেই পেপারটা এবছর নতুন অ্যাড হয়েছে মনিটেরিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম যার ভিতরে এই রকমের আপনার সাতটা চ্যাপ্টার রয়েছে এবং ছত্রিশটা টপিক্স রয়েছে এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি আবার আবার এক একটার সাথে একটা ইন্টার রিলেটেড তাহলে আমরা এইগুলো জানতে হবে এটার মডিউল ওয়ান যেটা সেখানে মানি অ্যান্ড মনিটারি সিস্টেম রয়েছে এইটা আমরা জানবো এটার মাধ্যমে এটা এটা কিন্তু নতুন পেপার একদম নতুন এইটার আন্ডারে আমাদের ছয়টা টপিক্স রয়েছে যেটা আমরা দেখেছি কনসেপ্ট কাইন্ড অফ মানি ডিমান্ড মেজার করা ন্যারো মানি ব্রড মানি কাকে বলে তারপরে সেন্ট্রাল ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংকের এবং ক্রিয়েশন অফ মানি বাই কমার্শিয়াল ব্যাংক এই ছয়টা আইটেম তো এটা যদি আমরা প্রথমে দেখতে যাই আমরা দেখব এই জিনিস কিন্তু আমরা নিয়ে আসা এখানে রেফারেন্স আছে এটা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওভারভিউ অফ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের এটা তিনটা সেক্টর একটা হচ্ছে ফরমাল সেমি ফরমাল এবং ইনফরমাল সেক্টর এখান থেকে আমাদের আসছে আমরা যে ফরমাল সেক্টর কোনটা অল রেগুলেটেড ইনস্টিটিউট লাইক ব্যাংকস নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ইন্স্যুরেন্স ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্টারমিডিয়েটারি লাইক ব্রোকার হাউস মার্সেন্ট ব্যাংক হ্যাঁ ম্যাক্রো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট এই ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের ফরমাল সেক্টর এটার সাথে ইনক্লুড করা হয়েছে ইনফরমাল মানে এটার বাইরে যেটা আছে কিছু আছে আবার সেমি যে কিছুটা স্বায়ত্তশাসিত এখানে আছে দেখেন এই যে হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন তারপরে বিভিন্ন যারা যেমন যারা হচ্ছে স্পেশালাইজড কিছু সেমি ফরমাল আর কিছু আছে ইনফরমাল এইগুলোর বাইরে যারা আছে এই তথ্য এটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে নেওয়া এখন আমরা দেখি যে মানি অ্যান্ড মনিটারি সিস্টেম কাকে বলে মানে কি মানি হচ্ছে ইজ এন ইকোনমিক ইউনিট অব অ্যাকাউন্ট দ্যাট ইজ ইউজ অ্যাট এ মিডিয়াম অব অ্যাকচেঞ্জ ফর গুডস অ্যান্ড সার্ভিস এই যে আমরা টাকা বলি টাকাটা কি আসলে এটা কিন্তু আসলে বিনিময়ের একটা মিডিয়াম আমরা কিন্তু এটার মাধ্যমে বিনিময় করি যে আমরা একটা আলু কিনলাম এই দেখুন দেখুন দেখেন সবচেয়ে একটা সস্তা হচ্ছে আলু তাই না আপনি দেখবেন সবজি কিনতে যান আলু হলো বিশ টাকা কেজি এক দেখেন আমাদের আসলে বিনিময় আমরা টাকা দিচ্ছি সবজি কিনতেছি আলু কিনতেছি বা আমার যা দরকার তাই কিনতেছি সার্ভিস কিনতেছি এই সার্ভিসটা কি এই যে আপনি ব্যাংকের সার্ভিস দিচ্ছে একজন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট বা অডিটর সে অডিট করতেছে সেটা সার্ভিস দিচ্ছে একজন প্রফেশনাল সে সার্ভিস দিচ্ছে এই তাহলে সার্ভিস কেন হচ্ছে এটা বিনিময় মাধ্যম কি মানি ইট ইজ এ ফর্ম অফ পেমেন্ট অ্যাকসেপ্টেড উইদ ইন অ্যান ইকোনমি অ্যান্ড ইজ অফ এন রেগুলেটেড বাই গভর্নমেন্ট অর সেন্ট্রাল ব্যাংক এই পেমেন্ট আছে একটা ফর্মাল এটা অ্যাকসেপ্টেবল সবার কাছে এবং এটা রেগুলেটেড যে মানে রেগুলেট করে কারা করে আয়দার সরকার এখানে সরকার তো সরাসরি ইয়ে করে না এটা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক মানিটাকে এখানে ইয়ে করে রেগুলেট করে মনিটারি সিস্টেমটা কি Monetary system are the methods of government or central bank used to control the money supply and regulate the value of money. This is what we have seen in the inflation. This is how we have seen control of the central bank. This is the supply demand and balance. So, we have to do this in the monetary system. এই যেমন আমাদের মনিটারি পলিসি ঘোষণা হয় হ্যাঁ সিস্টেমের জিনিসগুলো আসলে এটার সাথে যুক্ত দিস সিস্টেম ইনভলভ ইস্যুইং সাপ্লাইং অ্যান্ড রেগুলেটিং দ্য মানি অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যাভেলেবেল উইদ ইন এ ইকোনমি দেন এই সিস্টেমে কি কি ইনভলভ আসছে সাপ্লাই ডিমান্ড এবং রেগুলেটেড করা এটা হচ্ছে এই সিস্টেমের অংশ দে অলসো ইনভলভ সেটিং ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রেট কন্ট্রোলিং দ্য মানি সাপ্লাই অ্যান্ড ম্যানেজিং ফাইন্যান্সিয়াল পলিসি এটা হচ্ছে মনিটারি সিস্টেমের একটা অংশ 
তাহলে কি করে সেট করে ইন্টারেস্ট রেট তো কন্ট্রোলিং অফ মানি সাপ্লাই মানি সাপ্লাইটাকে কন্ট্রোল করতেছে এই যেমন মাঝে আমরা দেখি সেন্ট্রাল ব্যাংক মার্কেট থেকে ডলার উঠিয়ে নিতেছে কিনে নিচ্ছে তার মানে কি যখন সাপ্লাই বেশি হয় তখন কিন্তু এটাকে কন্ট্রোল করতেছে কি দ্য মনিটারি সিস্টেম রেফার্স টু এ সেট অফ ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড প্রোভাইড এ সাপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য ক্রিয়েশন অফ মানি ইন এন ইকোনমি বাই দ্য গভর্নমেন্ট তাহলে মনিটারি সিস্টেম এটা কি রেফার করতেছে এটা হচ্ছে একটা এটা বলতেছে সেট অফ ইনস্টিটিউশনস এটা মানে এমন একটা ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত সে প্রোভাইড করতেছে সাপোর্ট করতেছে ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে এবং মানি ক্রিয়েট করতেছে একটা অ্যান ইকোনমি বাই দ্য গভর্নমেন্ট তাহলে এই রকমের আসলে এত কিছু তো আমাদের মনে থাকবে না কিন্তু যতটুকু মনে থাকে তো ওইখান থেকে দেখা যায় একটু চিন্তা করে কিন্তু আসলে বলা যাবে একটু ফলো ওটা আয় মানির কনসেপ্ট যদি আমরা দেখি মানির কনসেপ্ট হিসেবে দেখা যায় মানিটা হচ্ছে মানি ইজ এ মিডিয়াম অব এক্সচেঞ্জ এটা বিনিময়ের একটা মাধ্যম দ্যাট ইজ ইউজড টু পার্সেস গুড সার্ভিস অ্যান্ড টু পে ডেভড ইট ইজ এন ইউনিট অব অ্যাকাউন্ট দ্যাট সার্ভ অ্যাজ এ মেজার অব ভ্যালু অ্যান্ড ইজ অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ এ মেজার্স অব পেমেন্ট তার মানে এটা ইউনিটে কিন্তু এটা পরিমাপ করা হয় মানি ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ এ স্টোর অব ভ্যালু এটাকে আমরা সংরক্ষণ করি অ্যালোয়িং পিপল টু সেভ অ্যান্ড অ্যাকুমুলেট ওয়েলথ এটা আমরা রাখি মান ইজ ইউজড অলমোস্ট এভরি ট্রানজেকশন অ্যান্ড ইজ এসেন্সিয়াল ফর ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি এটা কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনে মানি ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা এখানে যদি বলি মানি ইজ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ মেজার দ্য স্টোর অফ ভ্যালু অ্যান্ড মিনস অফ এ স্ট্যান্ডার্ড ডিফার্ট পেমেন্ট আমি এটার মাধ্যমে যে পেমেন্ট ইয়া করতে পারি তাহলে মানি ইজ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ মানে হচ্ছে গুড অ্যান্ড সার্ভিস ক্যান বি এক্সচেঞ্জ বিকজ অফ মানি মানি ইজ মেজার অফ ভ্যালু উই ডিসাইড প্রাইস অফ ডিফারেন্ট গুড অ্যান্ড সার্ভিস ইন টার্মস অফ মানি মানি ইজ এ স্টোর অফ ভ্যালু মানি ক্যান বি সেভড অ্যান্ড স্টোর্ড ফর ইউজ বাই ফিউচার জেনারেশন মানি বলতেছে অ্যান্ড ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেফার পেমেন্ট ইট পেমেন্ট ক্যান বি মেড ইন ফিউচার উই নো অ্যামাউন্ট টু বি পেইড আমরা ভবিষ্যতে পেমেন্ট করব মানি আমরা জানি মেজারমেন্ট করে রাখলাম সামনে দেব তাহলে এখান থেকে আমরা দেখলাম যে মানির কনসেপ্ট আসছে মানি কি করা হয় মানির ফাংশন কি মানির ফাংশন এটা কিন্তু আপনার আমরা ওই এক একটা টপিক্স ধরে আসতেছি কিন্তু এটা হলো দ্বিতীয় টপিক্সটা মানি হ্যাজ টেকেন মেনি ফর্মস থ্রু দ্য এজ বাট মানি কনস্ট্যান্টলি হ্যাজ থ্রি ফাংশন এ স্টোর ইউনিট অ্যান্ড মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ অনেকগুলি ফাংশন আছে তা প্রধানত তিনটা অনেকগুলি ফাংশনের ভিতরে আমরা যেটা এইটা কিন্তু উপরটার মতো কাছাকাছি কিন্তু বলা হচ্ছে এটা ফাংশন আর এটা বলতে হচ্ছে যে কনসেপ্টের ক্ষেত্রে মানে কি এটা আসলে যখন যেখানে প্লেস করা যায় করে দিলে দুইটা মিলে একসাথেও লেখা যাবে যখন যেটা যে শিখলে যে যেখানে প্লেস করা যায় তারপরে এই যে ফাংশনের ক্ষেত্রে যদি দেখেন আমরা একটা চিত্র এভাবে দিয়ে দেওয়া যায় আর আমরা এভাবে সাজেস্ট করি যে যখন কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার করবেন যদি কোনো একটা চিত্র প্লট করবে এইরকম কিছু দিতে পারেন তাহলে এটা দিয়ে কিন্তু পেজের অর্ধেকটা আপনি লিখে ফেলতে পারবেন এটা কিন্তু রিলেভেন তারপরে এইটা করে দেখে দেখে কিন্তু আপনি আরও দুই তিন চার পেজটা লিখে ফেলতে পারবেন তো এই জন্য কী হবে যে ইজি হয়ে যায় আর আমরা যারা ব্যাংকার আছি এরা কিন্তু লেখার অভ্যাস খুব কম খুব অল্প লেখে এবং আপনি ব্যাংকে ঢোকার পর থেকে আপনি কম্পিউটারে কাজ করতেছেন আপনার কিন্তু লেখার অভ্যাস নাই তো এই যে লেখাটা অভ্যাস করা দরকার কারণ আপনাকে পেজের পর পেজ লিখতে হবে তো লেখার জন্য আপনাকে আমরা বিভিন্ন টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে যেন অল্প লিখে বেশি লেখা যায় আবার বড় বড় করে না অর যেন না লাগে একটা ন্যূনতম একটা সাইজ আছে তারপর ওই সাইজের ভিতরে যদি এরকম একটা ছবি দিয়ে দিতে পারেন যেমন ফাংশন অব মানি এটা কিন্তু রিলেভেন তো দেখেন মানি ইজ এনি অবজেক্ট অর আইটেম হুইজ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ এ মোড অফ পেমেন্ট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস অ্যান্ড রিপেমেন্ট অফ লোন ডেব সাজ এস ট্যাক্স এটসেট্রা ইন এ পার্টিকুলার ন্যাশন অফ কান্ট্রি একটা নির্দিষ্ট ডেটে তাহলে ফাংশন হিসেবে আমরা বলতেছি কিছু আছে প্রাইমারি ফাংশন কিছু আছে সেকেন্ডারি ফাংশন কিছু আছে কন্টিনজেন্ট ফাংশন এসো আছে অন্য অন্য ফাংশন তো প্রাইমারি হচ্ছে মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড মেজার অফ ভ্যালু সেকেন্ডারি হচ্ছে এ স্ট্যান্ডার্ড ফর ডেফার্ট পেমেন্ট যেটা ভবিষ্যতে পেমেন্ট করব এস্টোর অফ ভ্যালু ট্রান্সফার অফ ভ্যালু 
then contingent hoche distribution of income giving a general form of capital basis of credit maximum satisfaction onno no hoche liquidity bearer of option গ্রান্টি বা সলভেন্সি তো এইরকম যেমন মনে করেন একটা এখানে একটা মডেল কোয়েশ্চেন মনে করেন যে হোয়াট আর দ্য ফাংশন অফ মানি এটা অবশ্য এমন হতে পারে এক্সপ্লেইন প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ফাংশন অফ মানি আনসার কি হবে এরকম দুই ধরনের ধরে নেওয়া হলো প্রাইমারি ফাংশন হলো মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ আমরা যে ব্যবহার করি কিভাবে করি দ্যাট মানি ক্যান বি ইউজ টু মেক পেমেন্ট ফর অল দ্য ট্রানজেকশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস এ বায়ার ক্যান বাই গুডস থ্রু মানি and the seller can sell goods for money she holo takar jonno she bikri korteche ar taka diye kinteche it is an essential function of money tale eta gelo medium of exchange primary er khetre eta holo measurement kora value money served as a measures of value the value of all goods and service is expressed in terms of money amra to ei jinish gulo bujhtechi ja lekha ache এবং সেকেন্ডারি যদি ধরা হয় ঠিক এইভাবে স্ট্যান্ডার্ড একটা ডেফার পেমেন্ট হিসেবে কাজ করছে ইট মিন্স দ্যাট মানি অ্যাক্ট এজ এ স্ট্যান্ডার্ড ফর মেকিং ফিউচার পেমেন্ট যেমন আমি আগামী বছর আপনাকে এরকম এক লাখ ডলার দিব বা এক লাখ টাকা দিব ইট হ্যাজ মেড ডেফার্ড পেমেন্ট সাস হ্যাজ ইজিয়ার দ্যান বিফোর তো এই রকমের জিনিসগুলি আছে স্টোর করার বিষয়ে ট্রান্সফার এই ধরনের কোশ্চেনের মডেল কোশ্চেন আসলে এরকম